、えー、と昔もう何十年も前ですけどもカロベ先生がパンギ県でセミナーやった時にあの人がまあ怒ってました、まあ、あの人はいつも怒ってたんですけども、えー、日本人が、えー、砂糖を入れたり油脂を入れたりするフランスパンを作るのは勝手です、まあ、作るのは構わないでもそういうパンにフランスの名前をかぶせるのはやめてくれフランスの伝統的なバゲットであるとかつまりバゲットに、えー、砂糖を入れたり油脂を入れたり生クリームを入れたりっていうのはあの作るのは勝手だけどその人の名前をつけたパンにしてくれっていうことですよねフランスの伝統的なパン、まあ、フランスパンっていう名前もそうだしバゲットっていう名前もそうだし、えー、フランスのもともと伝統的に呼ばれてるパンの名前をつけてフランスとは違ったものを入れて売るのは、まあ、実際にフランスでそういう塩以外の副材料を入れるっていうのはあの。EU のパンでは認められてるけどもフランスの伝統的な名前を付けたパンでそういう余計な副材料を入れるのは外されてますから禁じられてるんですねでも本当に美味しいフランスパンっていうのはバゲットなりフランスパンは足していいのは時間だけですよ余計な副材料を足したらフランスではアウトなんですそういう事情を知りもしない人たちが今生フランスパンブームなわけですよ、えー、プラモの世界で魔改造っていうのがあるらしくて、えー、マリトッツォも今やスシトッツォっていうのができてるとかっていうんですけどもフランスパンをその延長でやるのは、まあ、ど私にとってはもう本当に気に食わないとこなんですねでなんでフランス人はやっぱり原始のパン一番原始のパンに近いところを守ろうとしているヨーロッパの中でも他の国よりも守ろうとしているそういう皆さんがフランスパンを売る時にはそういうそのフランスの食文化の歴史背景までこう少しあの考えをてもらいたいなっていうところがあるんですけどもでそこで今日は、まあ、あの参加してもらってないんですがロドムの会の会員の今井さんっていうそば、えー、屋の。今井,さん今井さんは禅寺の、えー、行髪の転造もされてる方で禅、えーまあの料理を作ってる方ですねであの仏教用語にも詳しい方で私がさっきのスピーチの中で言ったような、えーまあ、どうしようもないなんちゃってロズブが多いことを嘆いて散々文句言ったらなんちゃってロズブっていうのはさ不実なロズブっていうんだよ。っって言って言くれたんですね富士通、えー、そ,それは初めて聞く言葉でしたで富士通っていうのは、まあ、さっきネットで調べたら、えー、富士通の陶器、まあ、陶器母陶本なんかの陶器っていう言葉があって、えー、そういう場合は事実と一致しない記載虚偽が記された陶器のことを富士通の陶器でまさにパンで言えばなんちゃってローデブーのこととだと思ったんですねあいい言葉を教わったっていうふうに、えー、思ったんですけどもその時ふとある考えが浮かびましたでロードブ普及委員会はこの10年で一区切りになるわけですでも私はこれ以降その不実なロードブもしくは不実なバゲットもしくは不実なフランスパンをボンパンに復旧させるための委員会を自分一人で起こそうと思います普及委員会の後は復旧委員会です。っていう話を今井さんにしたら「ああじゃあ俺事務局やるわ」っていうふうに言ってくれたんで事務局富山の高岡って偏僻なところですけども、えー、事務局ができて、まあ、一応代表ができたところです。で今後10年、えー、まあ明日からすぐにでもボンパンへの復旧委員会が発足、えー、させたいと思ってますこの10年間本当にパンドロイド部普及委員会の,その代表の松成さん事務局の、えー、塚本さんには本当に多くの、えー、ご苦労をいただきましたここに改めて、えー、感謝の意を捧げたいと思いますそれからこの活動は、えー、支えるよ会員作るよ会員食べるよ会員の皆さんの、えー、ご協力ご尽力があっての賜物でした。
、そのことに対しても、副音で申し上げたいと思います。えーまあ、活動は一区切りになりますけれども、せっかくこの、えー、普及委員会で得た縁に縁を、えー、これからもつな、えー、いでいただければと思います。皆さんどうもありがとうございました。